welcome my dear students today's topic is the branching as we are discussing about the morphology of the stem so we know it is the branching stems may be branched or unbranched stem do type ke hote kahi par branched hai aur kahi kahi pe aapko unbranched stems bhi milenge unbranched stems it may be erect cylindrical having scars and remnants of fallen leaves and bears leaves at the top such type of these unbranched stems are known as carex or column it's like here yahan pe aap dekh rahe hain ki top par jo hai na ki flowering ho jati hai leaves ho hum kahenge wo hoti hai jo aap dekhte hain different in mein maize mein aap dekh sakte hain sugar cane ya coconut maize to aapko familiar plant hai to usme aap dekh lijiye uski jo branching hoti hai that's known as carex branching ye erect hota hai cylindrical ये दिख जी स्टेम है जिसपे स्केयर्स है दबे लगे हैं या कहीं कहीं पर ऐसे भी निशान आते हैं जहाँ पर लीव्स होते हैं और वो फिर मेचर होने के बाद नीचे गिर जाती है तो इस टाइप के अनब्रांच स्टेम को कैरिक्स या कॉलमनर कहते हैं सेकंड इज इज द कॉलम हैविंग स्मॉल एंड सोल नोड्स एंड हॉल इंटर नोड्स गिविंग ज्वाइंटेड अपियरेंस देखिए इसको कॉलम बोलते हैं इस टाइप के स्टेम को यहाँ पर आप क्या देखते हैं इस अनब्रांच स्टेम के ऊपर कहीं कहीं पर आपको नज़र आते हैं सो ये इसके नोड जो होते हैं बड़े सॉलिड टाइप के होते हैं नोड्स और इंटर नोड जो है यानी दूसरे इन नोड्स के दरमियान जो स्पेस है ये हॉलो होती है बिल्कुल हॉलो जैसे पाइप जैसे होते हैं तो नोड जो है ना यहाँ पर सॉलिड ये नज़र आते हैं दबे आते हैं सॉलिड स्ट्रक्चर्स इसे ये लगता है कि जैसे दो दो हिस्सों को आपस में जोड़ दिया गया है यदि ये जॉइंट्स से नोड जॉइंट्स लगते हैं इस टाइप का जो स्टेम होता है उसको हम बोलते हैं कॉम क्या बोलते हैं कॉम या आप बम्बूस के अंदर देख सकते हैं वो तो कहीं भी आपको नज़र आएगा टेंट्स वगैरह में लगा देते हैं तो उसमें आप देख देख दिए नोड्स जो है वो आपको नज़र आते हैं जैसे छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाया गया है third one is the that we call the scap here leafless aerial shoots bearing flowers are called scap onion ya banana mein aap kya dekhte hain stem jo hai is par bhi chote chote kahin kahin par aapko nazar ayenge is par to leaves nahi hote hain ye leafless hota hai flowers hote hain top par fruits nikalte hain jaise aapne dekha hai banana ke andar to yahan bhi aapko kahin kahin par छोटे से दब दब या स्केल्स जैसे नज़र आते हैं नोड्स जो जाहिर करते हैं इस टाइप के स्टेम को हम स्कैप बोलते हैं क्या बोलते हैं स्कैप जो आपको बनाना या ओनियन में मिलेगा ये तीनों टाइप्स जो है ये अनब्रांच स्टेम है यहाँ पर ब्रांचिक नहीं होती है नी द टाइप्स ऑफ द ब्रांचिंग अब जो ब्रांचिंग है इसके टाइप्स क्या है ब्रांच स्टेम्स के आप अंदर हम चले जाएंगे जनरली दी ब्रांचिंग है इज ऑफ टू टाइप्स ब्रांचिंग के जनरली दो टाइप्स होते हैं एक को बोलते हैं डाइकोटमस ब्रांचिंग एंड देन देयर इज लेटरल ब्रांचिंग नो द डाइकोटमस ब्रांचिंग जो है इट इज द ब्रांचिंग वायर ग्रोइंग पॉइंट डिवाइड इंटू टू हेयर द ग्रोइंग पॉइंट डिवाइड इंटू टू सो मैन स्टेम डिस इन द रीजन ऑफ द ब्रांचिंग यहाँ पर जो मैन स्टेम है आगे एक नोड पर पहुंच जाती है जहाँ पर ब्रांच हो जाती है दो ब्रांच बन जाते हैं फिर थोड़ा आगे चली जाती है फिर दो ब्रांच होते हैं यानी कुछ आगे जाकर ये हर स्टेप पर दो दो ब्रांच एराइज हो जाती है और मेन स्टेम जो है वो डिसपेयर होता है हमें लगता है कि यहाँ पे मेन स्टेम है यहाँ पर मेन स्टेम दो हिस्सों में चला जाता है यहाँ पर एक हिस्सा फिर दो हिस्सों में चला जाता है यहाँ पर ये फिर दो हिस्सों में चला जाता है इस टाइप की ब्रांचिंग दो जो होती है दैट इज नून एज एज डाइकोटमस ब्रांचिंग फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी सी इन दिस मार्कनशिया मोसिस के अंदर डिक्टोटा जो है ब्राउन एल की वहाँ भी आपको मिलेगा और साइकिल जो आपका है वो साइकिल में भी आप इसको देख लेते हैं नो द लेटरल ब्रांचिंग दूसरा टाइप जो है ब्रांचिंग में वो लेटरल ब्रांचिंग है लेटरल ब्रांचिंग जो है ये मेन ब्रांच होते हैं इन इन जॉसपुर में ऑलवेज द ब्रांच और प्रोड्यूस बाय द ग्रोथ ऑफ एक्जलरी बर्डस और लेटर बर्डस यहाँ पर जो ग्रोथ होता है मेनली वो एक्जलरी बर्डस या जिन लेटरल बर्डस जिनको हम बोलते हैं तो हमें वहाँ होता है और वो ब्रांचिंग 
जहाँ जो लिटल बड्स की वजह से होती है या एक्जलरी बड्स के अंदर ग्रोथ की वजह से होते हैं सच टाइप ऑफ ब्रांचिंग इज नोन एज लेटरल ब्रांचिंग उसको हम लेटर ब्रांचिंग बोलते हैं लेटर ब्रांचिंग इज द ब्रांचिंग वायर ग्रोइंग पॉइंट डज नॉट बाई जैसे आपने डॉटम्स में देखा कि ग्रोइंग पॉइंट जो है वो बाई फर्केट हो जाती है या बाई फर्के बाई फर्केकेशन जो है वो नहीं हो जाती है लेटर ब्रांचिंग इज क्लासिफाइड है दो टाइप से इसके रेसिमोस और साइमोस तो रेसिमे जो है इसको मोनोपोडियल ब्रांचिंग भी हम कहते हैं ब्रांचिंग वाई द ग्रोथ ऑफ द मैन स्टेम इज इनडेफिनेट मैन स्टेम का ग्रोथ जो है वो इनडेफिनेट कंटिन्यूसली मैन स्टेम आगे चला जाता है दैट इज कंटिन्यूस टू ग्रो इन Indefinitely by its terminal bud and gives a branch in acropetal succession. Acropetal में क्या है कि नीचे जो है lower branch जो है वो older होती है वो बड़ी भी हो जाती है और आगे जब ये बड़ा है तो young branches आ जाती है यानी नीचे जो है old branch होती है फिर आगे जाकर young branches इस पर बन जाती है यहाँ से आप ये ये पहले एराइज होता है फिर ये होता है फिर ये होता है इसी तरह ये आगे चला जाता है हियर लोअर ब्रांच आर ओल्डर एंड लंगर दैन द अपर ब्रांच ऊपर के ब्रांच से नीचे के ब्रांचेस क्या होती है बड़ी और पुरानी होती है एज हियर इज ऑनली वन मैन एक्सिस सो ब्रांचिंग इज आल्सो कॉल्ड मोनोपोडियल ब्रांच ये एक ही एक्सिस है ये आप देखिए कि मैन एक्सिस एक ही है तो इस मैन एक्सिस यहाँ पर एक ही और वो जिस उस पर जब ब्रांचिंग होती है उस टाइप की ब्रांचिंग को बोलते हैं मोनोपोडियल ब्रांचिंग या कैजोरना के अंदर इकलेप्ट के अंदर पेटोनिया रोज वगैरह जो है उनमें आप ये कॉमनली देख लेते हो नो द सेमाउस सेमाउस ब्रांचिंग सेकेंडली इट इज द ब्रांचिंग वाई द मैन एक्सिस और द स्टेम डज नॉट ग्रो इन डेफिनेटली यहाँ पर स्टेम कंटिन्यूसली नहीं चला जाता है ग्रोथ कंटिन्यू होता है क्या होता है बल्कि ड्यू टू द लिमिटेड ग्रोथ ऑफ टर्मिनल और एपिकल ब्रांच यहाँ पर क्या वजह है कि देखिए स्टेम मैनली वहाँ पर आगे चला जाता है जहाँ पर टिप पर जो है एपिकल पोजिशन जो है टर्मिनल बर्ड जब वो कंटिन्यूसली ग्रो करते लेकिन जब वो कंटिन्यूसली ग्रो नहीं करे तो नेचुरल सी बात है कि जो लेटर ब्रांच होते हैं या लेटर बर्ड्स वगैरह होते हैं तो उनसे ब्रांचिंग होती है हियर द मैन स्टेम प्रोड्यूस वन आर मोर लेटरल ब्रांचेस विच ग्रो मोर विगरसली दैन द टर्मिनल वन जैसे आप देखते हैं ये मैन ब्रांच है जब ग्रोइंग पॉइंट पर पहुंची है तो टर्मिनल बर्ड जो है ना इससे प्रेस हो जाता है इस इसका इसकी एक्टिविटी कमज़ोर हो जाती है और लेटर बर्ड जो है ना वो ज़्यादा ग्रोथ उनमें होता है फिर वो आगे जाते हैं यहाँ फिर टर्मिनल टर्मिनल बर्ड जो है ना वो कमज़ोर पड़ता है रुक जाता है उसका ग्रोथ और लेटर बर्ड से फिर ग्रोथ आगे चला जाता है इस टाइप की ब्रांचिंग को हम बोलते हैं साइमोस ब्रांचिंग नो द टाइप्स वेरियस टाइप्स देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ साइमोस ब्रांचिंग फर्स्ट इज द यूनिपैरस इसको मानोचल ब्रांचिंग भी हम बोलते हैं जो आपको नजर आती है साइमोस ब्रांचिंग वाई आर ऑफ्टर इन एक्टिवेटेशन ऑफ टर्मिनल बर्ड ग्रोथ ऑफ स्टेम इज कंटिन्यूड बाई अ सिंगल एक्जलरी बर्ड यहाँ पर जब मैन एक्सिस आगे चली जाती है और फिर टर्मिनल बार जो है ना वो एक इनएक्टिव हो जाता है तो लेटर एक लेटर बार जो है वो आ, उसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है और वहीं से ब्रांचिंग हो जाती है जैसे ये फिर यही चला फिर इसमें से एक फिर इसमें से एक फिर इसमें से एक इस टाइप की ब्रांचिंग को यूनिपैरस या मानो शेजल ब्रांचिंग बोलते हैं द इन द इन एक्टिव टर्मिनल बार्ड इज पुशड टू वन साइड इसको साइड में कर दिया गया है द स्टेम एक्सिस इज फार्म बाई फ्यूजन ऑफ पार्ट ऑफ द मैन स्टेम एंड बेसल पार्ट ऑफ द सक्सेसिव एक्जलरी बर्डस यहाँ पर थोड़ा पार्ट इसका आता है फिर इसका आता है इससे एक और मैन स्टेम बनता है फिर यहाँ पूछने के बाद जो इसका अब तक का मैन स्टेम था उसमें से थोड़ी सी ये स्पेस लेता है दो थोड़ा हिस्सा उसका फिर नया जो एक्जलरी बर्ड आगे चला जाता है फिर एक और मैन स्टेम बन जाता है सच एक्सिस इज कॉड सिम्पोडियल एक्सिस को सिम्पोडियल एक्सिस बोलते हैं और इस टाइप की ब्रांचिंग को हम सिम्पोडियल ब्रांचिंग बोलते हैं जहाँ पर मैन एक्सिस जो है वो हर ग्रोइंग पॉइंट के साथ साथ क्या होती है कि चेंज होती जाती है नव दिस यूनि दिस यूनिपर्समोज ब्रांचिंग मे बी अब इसके डिफरेंट टाइप्स है फर्स्ट इज अकॉर्पोइड ब्रांचिंग द सक्सेसिव ब्रांच डेवलप्स ऑल्टरनेटली ऑन बोथ द साइडस देखिए ये आप देखिए यहाँ पे इट इज़ ऑरिजिन ऑफ द स्कॉर्पोइड ब्रांचिंग कैसे हो जाती है ये मेन स्टेम थी यहाँ पर 
यहाँ पर जो है ये टर्मिनल पोजिशन बर्ड की यहीं पर इसका इनेक्ट हो जाता है लेटरल आगे चला जाता है फिर यहाँ पर ये पोजिशन बन जाती है इस तरीके की जो ब्रांचिंग है ये ओरिजिन बनती है किसके लिए स्कॉर्पोइड ब्रांचिंग के लिए अब देखिए स्कॉर्पोइड ब्रांचिंग क्या है द सक्सिव ब्रांच डेलो आल्टरनेटली ऑन बोध साइड यहाँ पर देखिए एक साइड में ब्रांचिंग एक साइड में बर्ड रुक जाता है फिर आगे चला जाता है तो या ए यहाँ पर इस ग्रोइंग पॉइंट पर राइट साइड में ब्रांचिंग यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर यानी अल्टरनेटिवली यहाँ पर ब्रांचिंग हो जाती है दोनों साइड में ठीक है पहले हम कहेंगे फर्स्ट पोजिशन पर थर्ड पोजिशन पर फिफ्थ पोजिशन पर और इसी तरह ये आगे चली जाती है हेलीकॉइड ब्रांचिंग दूसरा टाइप जो है यूनापायरस का दैट इज हेलीकॉइड ब्रांचिंग हेलीकॉइड ब्रांचिंग क्या होती है द लेटरल ब्रांच अपेयर ऑन द सेम साइड यहाँ पर जो है कि लेटरल ब्रांच जो है एक ही साइड में होती है ब्रांच एक साइड में देखिए आप ये टर्मिनल बर्ड्स जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं लेकिन एक साइड में कंटिन्यूसली जबकि स्कोपोडियल में क्या होता है अल्टरनेटली होती है और हेलीकॉइड में क्या होता है वन साइडेड ब्रांचिंग हो जाती है सरा का क्या अंदर आप देखते हैं दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इट नाउ इट इज द बाईपायरस और डाइचेजल ब्रांचिंग This branching, it's that type of branching we can say why two lateral axillary buds continue the growth of the axis when the terminal bud becomes inactive. यहाँ पर क्या होता है कि जब main stem की growth शुरू हो जाती है तो एक growing point पर पहुँचने के बाद terminal bud inactive हो जाता है लेकिन दो axillary buds जो है वो simultaneously grow करते हैं एक यहाँ से बन चला जाता है फिर यहाँ से फिर आगे एक ग्रोइंग पॉइंट पर पहुँच के वहाँ पे टर्मिनल बर्ड इनएक्टिव हो जाता है और ये एक्जलेरी बर्ड्स जो है ना या लेटर बर्ड्स या आप उनको बोल दीजिए ये इनका ग्रोथ शुरू हो जाता है सो द सिस्टम हैव सेवरल एक्सिस देखिए अब सिस्टम की कितनी एक्सिस एक ये फिर यहाँ से एक्सिस फिर यहाँ से एक्सिस फिर यहाँ 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 तो मैन एक्सिस जो है वो बहुत हम कहेंगे कि उस वो बहुत से हिस्सों में चली जाती है सच टाइप ऑफ ब्रांचिंग को हम मल्टीपोडियल ब्रांचिंग कहते हैं एग्जांपल दातुरा मैराबलिस या विस्कम के अंदर देख लेते हैं देन मल्टीपैरस देखिए ये भी मोनोपोडियल टाइप की ब्रांचिंग इसमें भी होती है ये द ब्रांचिंग वायर मोर देन टू एक्जलरी बर्डस बिकम एक्टिव वेन द टर्मिनल बर्ड स्टॉप एक्टिविटी यहाँ पर जब टर्मिनल बर्ड ने अब एक्टिविटी स्टॉप की है तो एक से ज़्यादा बर्ड्स जो है वो क्या होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं मोर देन टू एक्जलरी बर्ड्स उसमें दो ही थे पहला जो आपने अभी देख लिया है बाई पावर्स में बाई मिनस टू इसमें सिर्फ दो बर्ड्स एक्टिवेट हुए हैं और ये मल्टी में चार बर्ड्स एक्टिवेट होते हैं एक ही जगह से गोरिंग पर पूछने के बाद यहाँ से एक बर्ड वो मेन एक्सिस बना देते हैं यहाँ पर एक मेन एक्सिस बनती है फिर ये मेन एक्सिस बना देती है फिर ये सिन ऑल ब्रांच एपेयर एट वन प्लेस दे फार्म ओवर देखिए सारी ब्रांचिंग जो है ना एक ही पॉइंट पर होती है चार ब्रांचिंग फोर ब्रांचेस एक ही पॉइंट पर निकलती है तो एक वर्ल्ड जैसी बन जाती है जैसे फ्लावर के अंदर वर्ल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के वर्ल्स पैटलस सैपलस एंड्रोशियम गाइनेशियम वगैरह तो लाइक दैट इसी तरीके की यहाँ पर ये वर्ल्स का एक सिस्टम बन जाता है लाइक बाईपेयर सिस्टम एक्सिस इज ऑल्सो मल्टीपोडियल हेयर एंड इट इज कॉमन इन क्रोटन आर द यूफेर वी आर सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्रांचिंग एंड इन द कमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ द सिस्टम सो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक उस पर हम आगे बात कर लेंगे थैंक यू